ఆంధ్ర రాష్ట్ర అవతరణ నిజాం ఉల్ ములుక్ కాలంలో సమైక్యంగా ఉన్న ఆంధ్రదేశం నిజాం అలీ కాలంలో చీలిపోయింది పదిహేడు వందల అరవై ఆరులో ఉత్తర కోస్తా జిల్లాలు పద్దెనిమిది వందల ఒకటిలో రాయలసీమ ప్రాంతము బ్రిటిష్ వారి వశం కాగా తెలంగాణ మాత్రం నవాబ్ ఆధిపత్యంలో ఉండిపోయింది ఇంగ్లీష్ వారికి లభించిన ఆంధ్ర రాయలసీమ ప్రాంతాలను కలిపి పద్దెనిమిది వందల ఒకటిలో గవర్నర్ జనరల్ లార్డ్ వెలస్లీ మద్రాసు ప్రెసిడెన్సీని ఏర్పాటు చేశాడు పద్దెనిమిది వందల ఒకటి నుండి పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు వరకు ఆంధ్రులు మద్రాసు ప్రెసిడెన్సీలో తమిళులతో కలిసి సహజీవనం చేయాల్సి వచ్చింది ఉద్యోగాలు వనరులు భాషా సంస్కృతులు అనే అంశాలపై విభేదాలు తలెత్తి చివరకు ప్రత్యేక ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఉద్యమానికి దారితీసింది పంతొమ్మిది వందల మూడులో గుంటూరులో జరిగిన యువజన సాహితీ సమితి చర్చలలో మొట్టమొదటిసారిగా ప్రత్యేక ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రస్తావన వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో మొట్టమొదటి ఆంధ్ర మహాసభ ప్రత్యేక ఆంధ్ర రాష్ట్రం కొరకు ఏర్పడ్డది దీని మొదటి సమావేశం బాపట్లలో బయ్యన నరసింహ శర్మ అధ్యక్షతన జరిగినది వైశ్రాయి కార్యనిర్వాహక వర్గానికి నియమించబడ్డ మొదటి ఆంధ్రుడు బిఎన్ శర్మ పంతొమ్మిది వందల పదహారులో జరిగిన కాకినాడ సమావేశంలోనూ పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో జరిగిన నెల్లూరు సమావేశంలోనూ ప్రత్యేక ఆంధ్ర రాష్ట్ర తీర్మానం అంగీకరించబడ్డది ఆంధ్ర మహాసభల కృషికి ఫలితంగా సైమన్ కమిషన్ మరియు జాతీయ కాంగ్రెస్లు భాషా ప్రాతిపదికన రాష్ట్రాలను ఏర్పరచడానికి ఆమోదించాయి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు ఏప్రిల్ ఇరవై ఆరున ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ విజయవాడలో స్థాపించబడ్డది మొట్టమొదటి వైస్ ఛాన్సలర్గా కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి నియమించబడ్డాడు పంతొమ్మిది ఎన్నికల ద్వారా మద్రాసులో ఏర్పడ్డ కాంగ్రెస్ మంత్రివర్గంలో రాయలసీమ వారికి ప్రాతినిధ్యం లేకుండా పోవడం వల్ల రాయలసీమ నాయకులు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఉద్యమాన్ని వ్యతిరేకించారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు నవంబర్ పదిహేడవ తేదీన మద్రాసులో కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు నివాస గృహం శ్రీబాగులో ఆంధ్ర నాయకులకు మరియు రాయలసీమ నాయకులైన కల్లూరి సుబ్బారావు కడప కోటిరెడ్డిలకు మధ్య శ్రీబాగ్ ఒప్పందం కుదిరింది కల్లూరి సుబ్బారావును రాయలసీమ పితామహుడు అంటారు పంతొమ్మిది కొండా వెంకటప్పయ్య మద్రాసు శాసనసభలో ఆంధ్ర రాష్ట్ర తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది ఆంధ్ర మహాసభ మద్రాసులో నిర్వహించబడగా అధ్యక్షుడు రాధాకృష్ణన్ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి మద్రాసు రాజధానిగా ఉండాలని తీర్మానించాడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం ప్రారంభం కావడం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు రాజీనామా చేయడం అనంతరం చోటు చేసుకున్న క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం నేపథ్యంలో ప్రత్యేక ఆంధ్ర ఉద్యమం ప్రాధాన్యతను కోల్పోయింది భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన నాటి నుండి తిరిగి ఉద్యమం ఊపందుకుంది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎస్కే ధర్ కమిషన్ను నియమించింది డాక్టర్ ఎస్కే ధర్ అధ్యక్షుడిగా డాక్టర్ పున్నేలాల్ మరియు జగత్ నారాయణ్ లాల్లు ఇతర సభ్యులుగా ఈ కమిషన్ నియమించబడ్డది భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాలకు వ్యతిరేకంగా ఈ కమిషన్ తన నివేదికను సమర్పించింది పంతొమ్మిది డిసెంబర్లో జేవీపీ కమిషన్ భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాలను తిరస్కరించింది జేవీపీ అనగా జవహార్ పటేల్ మరియు పట్టాబీలు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి సెప్టెంబర్ ఇరవైవ తేదీన ప్రత్యేక ఆంధ్ర రాష్ట్రం కొరకు గొల్లపూడి సీతారామ శాస్త్రి గారు నిరాహార దీక్షకు పూనుకున్నాడు ముప్పై ఐదవ రోజున ఆచార్య వినోబాబావే కోరిక మేరకు నిరాహార దీక్ష విరమించబడ్డది ఆంధ్రులకు జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని గ్రహించిన గాంధేయవాది పొట్టి శ్రీరాములు పంతొమ్మిది అక్టోబర్ పంతొమ్మిది నుండి డిసెంబర్ పదిహేను వరకు యాభై ఎనిమిది రోజులు ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు పూనుకున్నాడు మద్రాసులో బుల్సు సాంబమూర్తి ఇంటిలో నిరాహార దీక్ష ప్రారంభించాడు తన కఠోర దీక్షను కొనసాగించిన శ్రీరాములు పంతొమ్మిది డిసెంబర్ పదిహేనున ఆమరణ మరణం పొందాడు ఆంధ్రాలో తలెత్తిన విధ్వంసం మరియు ఆందోళనల కారణంగా పంతొమ్మిది డిసెంబర్ పంతొమ్మిదిన మద్రాసు నగరం మినహా వివాదాస్పద తెలుగు ప్రాంతాలు మినహా ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఇవ్వబడుతుందని నెహ్రూ పార్లమెంటులో ప్రకటించాడు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఏర్పాటుకై పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు ఫిబ్రవరి ఏడవ తేదీన కైలాస్నాథ్ వాంచు కమిషన్ నియమించబడ్డది ఆంధ్ర రాష్ట్ర అవతరణ పంతొమ్మిది ఆగస్టు పదవ తేదీన పార్లమెంటు ఆంధ్ర రాష్ట్ర నిర్మాణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టింది ఈ బిల్లు ప్రకారం ఏడు కోస్తా జిల్లాలు అనగా శ్రీకాకుళం విశాఖ తూర్పుగోదావరి పశ్చిమ గోదావరి కృష్ణ గుంటూరు మరియు నెల్లూరులు మరియు నాలుగు రాయలసీమ జిల్లాలు మొత్తం పదకొండు జిల్లాలతో ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు అక్టోబర్ ఒకటవ తేదీన 
కర్నూలు రాజధానిగా చందూలాల్ మాధవ త్రివేది గవర్నర్గా ప్రకాశం పంతులు ముఖ్యమంత్రిగా విజయవాడ గోపాల్ రెడ్డి ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఆంధ్ర రాష్ట్రం అవతరణ జరిగింది నెహ్రూ స్వయంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ప్రారంభించాడు కోకా సుబ్బారావు హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు జూలై నాలుగవ తేదీన గుంటూరులో ఆంధ్ర రాష్ట్ర హైకోర్టు ఏర్పడ్డది ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ తెలుగు ప్రాంతాలన్నీ ఏకమై ఒక విశాలాంధ్ర ఏర్పడాలని మొట్టమొదటిసారిగా ఆంధ్రాలో కమ్యూనిస్టు పార్టీ వ్యవస్థాపక సభ్యుడైన పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారు ఆకాంక్షించారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులోనే తాను నిర్వహించు పత్రికకు విశాలాంధ్ర అనే పేరును పెట్టాడు విశాలాంధ్రలో ప్రజారాజ్యం అనే గ్రంథాన్ని రచించాడు ప్రథమ విశాలాంధ్ర మహాసభ పంతొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై ఆరవ తేదీన అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు అధ్యక్షతన విజయవాడలో ఏర్పడ్డది పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో విశాలాంధ్ర మహాసభ తన మొదటి సమావేశాన్ని వరంగల్లో నిర్వహించింది ఈ సభకు టంగుటూరు ప్రకాశం కోదాటి రాజలింగం హయగ్రీవాచారి మరియు టిఎస్ మూర్తిలు హాజరైనారు కోదాటి రాజలింగం విశాలాంధ్ర ఏర్పడవలనని తీర్మానించాడు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో రెండవ విశాలాంధ్ర మహాసభ శ్రీశ్రీ అధ్యక్షతన హైదరాబాదులో జరిగింది దేవులపల్లి రామానుజరావు విశాలాంధ్ర ఏర్పడవలసిన ఆవశ్యకతపై కరపత్రాలు ముద్రించాడు ఫజుల్ అలీ కమిషన్ ఆంధ్ర రాష్ట్ర అవతరణలో బలపడ్డ భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాల ప్రాధాన్యతను గుర్తించి పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు డిసెంబర్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫజుల్ అలీ కమిషన్ను నియమించింది సయ్యద్ ఫజుల్ అలీ అధ్యక్షుడిగా హెచ్ఎన్ కుంజ్రు కెఎన్ ఫనిక్కర్లు సభ్యులుగా ఈ కమిషన్ ఏర్పడ్డది దీనిని మొట్టమొదటి రాష్ట్రాల పునర్నిర్మాణ కమిషన్ ఎస్ఆర్సీగా ప్రస్తావించడం జరిగింది పంతొమ్మిది జూలై మాసంలో ఫజుల్ అలీ కమిషన్ హైదరాబాదును దర్శించి అన్ని రాజకీయ పార్టీల అభిప్రాయాలను సేకరించింది అన్ని పార్టీలు హైదరాబాద్ రాష్ట్రాన్ని భాషా ప్రయుక్త అంశంపై విభజించడానికి ఏకగ్రీవంగా అంగీకరించారు కాని కొండా వెంకటరంగారెడ్డి మరియు మర్రి చెన్నారెడ్డిలు ప్రత్యేక తెలంగాణ కావాలని పట్టుబట్టారు పంతొమ్మిది వందల సెప్టెంబర్ ముప్పయవ తేదీన కమిషన్ తన నివేదికను సమర్పిస్తూ తెలంగాణ వాసుల భయాలు సందేహాలను విస్మరించలేమని విశాలాంధ్ర సమంజసమైంది కాదని ప్రకటించింది కాని హైదరాబాద్ శాసనసభలో రెండు బై మూడు వంతు సభ్యులు విశాలాంధ్రను కోరితే తెలంగాణ ఆంధ్రాలతో కలిపి విశాలాంధ్ర ఏర్పడవచ్చని సూచించింది తెలంగాణ శాసనసభలో నూట డెబ్బై నాలుగు మంది సభ్యుల్లో నూట నలభై ఏడు మంది విశాలాంధ్రకు అనుకూలంగాను ఇరవై తొమ్మిది మంది ప్రత్యేక తెలంగాణకు అనుకూలంగాను పదిహేను మంది తటస్థంగాను ఓటింగ్ చేశారు హైదరాబాద్ ముఖ్యమంత్రి బూర్గుల రామకృష్ణారావు విశాలాంధ్ర ఏర్పాటులో కీలకమైన పాత్ర పోషించాడు పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ఫిబ్రవరి ఇరవై కాంగ్రెస్ అధిష్టానం సూచన మేరకు ఢిల్లీలోని హైదరాబాద్ అతిథి గృహంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ఫిబ్రవరి ఇరవైవ తేదీన ఆంధ్ర తరఫున సీఎం బిజవాడ గోపాలరెడ్డి నీలం సంజీవరెడ్డి అల్లూరి సత్యనారాయణ రాజు మరియు సర్దార్ గౌతు లచ్చన్న తెలంగాణ నుండి బూర్గుల రామకృష్ణారావు కొండా వెంకటరంగారెడ్డి మర్రి చెన్నారెడ్డి మరియు జేవీ రంగారావులు పాల్గొన్నారు ఒప్పందంలో తెలంగాణ ప్రయోజనాలు కాపాడడానికి రాష్ట్ర ఖర్చు ఆదాయ నిష్పత్తి ప్రాతిపదికన భరించడానికి తెలంగాణలో ముల్కీ నిబంధనలు కొనసాగించడానికి తెలంగాణ వారికి ముఖ్యమంత్రి లేదా ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవులలో ఏదో ఒకటి ఇవ్వడానికి తెలంగాణ వనరులు కేవలం తెలంగాణ అభివృద్ధికే వినియోగించడానికి ఒప్పందం కుదిరింది ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ పంతొమ్మిది నవంబర్ ఒకటవ తేదీన సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరించింది నీలం సంజీవరెడ్డి మొదటి చీఫ్ మినిస్టర్గాను కేవీ రంగారెడ్డి ఉప ముఖ్యమంత్రిగాను సీఎం త్రివేది మొదటి గవర్నర్గాను అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు తొలి స్పీకర్గాను మాడపాటి హనుమంతరావు శాసనమండలి చైర్మన్గాను నియమించబడ్డారు దాశరథి రంగాచార్య ఎన్ని నాళ్ల స్వప్నమిది అనే గేయాన్ని రచించాడు తర్వాత ఆంధ్రాలో ముఖ్య సంఘటనలు కమ్యూనిస్టు పార్టీ అనేక మార్పులకు గురి అయింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు పాల్ఘాట్ సిపిఐ సమావేశంలో కేంద్రంలో ఉన్న నెహ్రూ ప్రభుత్వానికి మద్దతు ప్రకటించడం అను నిర్ణయం వల్ల పుచ్చలపల్లి మరియు బసవ పున్నయ్యలు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు పంతొమ్మిది విజయవాడ కమ్యూనిస్టు పార్టీ కేంద్ర కమిటీ సమావేశంలో అభిప్రాయ భేదాలు తారాస్థాయికి చేరుకున్నాయి పంతొమ్మిది భారతదేశంపై చైనా దురాక్రమణ అభిప్రాయ భేదాలను మరింత తీవ్రతరం చేసింది 
సిపిఐ నాయకుడు డాంగే చైనాను విమర్శిస్తూ నెహ్రూ ప్రభుత్వానికి పూర్తి మద్దతు ప్రకటించాడు పుచ్చలపల్లి మరియు బసవ పుణ్యాయలు సిపిఐ ఎం అను పార్టీని స్థాపించగా చంద్ర రాజేశ్వరరావు మరియు రావి నారాయణ రెడ్డిలు సిపిఐలోనే కొనసాగారు సిపిఐ రష్యాను సమర్థించగా సిపిఐ ఎం చైనాను సమర్థించింది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో మరో కమ్యూనిస్టు వర్గం తరిమిల్ల నాగిరెడ్డి నాయకత్వాన సిపిఐ ఎమ్మెల్గా ఆవిర్భవించింది శ్రీకాకుళం సాయుధ పోరాటం శ్రీకాకుళంలో వెనుకబాటతనంతో పాటు సవరులు గదబలు మరియు గోండులు గిరిజన తెగలుగా కేంద్రీకరించబడి ఉన్నాయి పార్వతీపురం పాలకొండ మరియు సాలూరు ఏజెన్సీ ప్రాంతాలున్నాయి గిరిజన దోపిడీ శ్రీకాకుళం పోరాటానికి ప్రధాన కారణమైంది పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలోనే సిపిఐ శ్రీకాకుళంలో గిరిజన సంఘాన్ని స్థాపించింది వెట్టిచాకిరి వ్యతిరేక పోరాటాన్ని ప్రారంభించింది ఉపాధ్యాయులు అయిన వేంపటపు సత్యనారాయణ మరియు కైలాసములు గిరిజన దోపిడీని ప్రశ్నించిన మొట్టమొదటి వారైనారు ఉద్యమానికి తొలి నాయకులు అయినారు వేంపటపు సత్యం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు నక్సల్ బరీ ఉద్యమం ద్వారా కూడా ప్రభావితుడైనాడు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటిన మెండేకర్లో జరిగిన కమ్యూనిస్టుల సమావేశం నుండి తిరుగు ప్రయాణం అవుతున్న గిరిజనులపై మేడిత సత్యనారాయణ అనే భూస్వామి కాల్పులు జరపగా ఇద్దరు గిరిజనులు మరణించారు కురుపాం సీతంపేటలో అలజడులు ప్రారంభమైనాయి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో పాలకొండలో కాల్పులు జరిగాయి ఉద్యమానికి వేంపటపు సత్యం నాయకత్వం వహించారు రెండవ దశలో నాయకత్వం నక్సల్ బరీ ఉద్యమ నాయకుడైన చారు మజుందార్ ప్రవేశంతో ప్రారంభమైంది తేజేశ్వర్రావు మరియు మందాడి కృష్ణమూర్తులు ఉద్యమం పట్ల ఆకర్షితులైనారు ఉద్యమంలో భాగంగానే పంతొమ్మిది వందల ఏప్రిల్ ఇరవై రెండున కాను సన్యాల్ లెనిన్ తొంభై తొమ్మిదవ జన్మదినం పురస్కరించుకుని మార్క్సిస్టు లెననిస్టు పార్టీని స్థాపించాడు ఉద్యమానికి మరో నాయకుడైన నాగిరెడ్డి తన వర్గాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ రెవల్యూషనరీ కమ్యూనిస్టు కమిటీగా ప్రకటించాడు ఉపాధ్యాయులైన సత్యం మరియు ఆదిభట్ల కైలాసములు హింసాయుత మార్గాలని వ్యతిరేకించారు ఉద్యమ అణచివేత పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో జాలాంతకోట కాల్పులలో పంచారి కృష్ణమూర్తి చనిపోయినాడు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది డిసెంబర్లో తేజస్వర్రావు నాగిరెడ్డి మరియు దేవులపల్లి వెంకటేశ్వర్లు అను మరో నాయకుడు అరెస్టు చేయబడ్డారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై జూలై పదవ తేదీన బోరికొండ వద్ద జరిగిన ఎదురుకాల్పులలో సత్యం మరియు కైలాసములు చంపబడ్డారు నాగభూషణం పట్నాయక్ కలకత్తాలో అరెస్టు చేయబడ్డాడు పార్వతీపురం కుట్ర కేసు ఉద్యమ నాయకులైన చారు మజుందార్ కాను సన్యాల్ షౌరేన్ బోస్లు మరియు నాగభూషణం పట్నాయక్ తేజస్వర్రావులపై విచారణ జరిగింది తిరుగుబాటు ప్రభావం వల్ల ఆదిలాబాదులో గోండులు తిరుగుబాటు చేయగా కరీంనగర్ జగిత్యాలలో హింసాయుత సంఘటనలు జరిగాయి చైనా కమ్యూనిస్టు పార్టీ శ్రీకాకుళం పోరాటాన్ని ఘనంగా ప్రశంసించింది శ్రీకాకుళం కమ్యూనిస్టు ఉద్యమానికి భారతదేశంలో బలమైన కోట బురుజు వంటిదని నవ చైనా వార్తా సంస్థ ప్రస్తావించింది జై తెలంగాణ ఉద్యమం పంతొమ్మిది ఒకటి పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలోని అంశాలు అమలు కావడం లేదని ఆంధ్రులు ఉద్యోగాలలో ఎక్కువగా నియమించబడుతున్నారని తెలంగాణ నాయకులు భావించడంతో ఉద్యమానికి ప్రధాన కారణమైంది రెండు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది జూలై పదవ తేదీన తెలంగాణ పరిరక్షణ దినం పాటించబడ్డది మూడు సంజీవయ్య మంత్రివర్గంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి అయిన కేవీ రంగారెడ్డి విద్యార్థులతో చేతులు కలిపారు తెలంగాణ ప్రజాసమితి అనే పార్టీని మర్రి చెన్నారెడ్డి మరియు విద్యార్థి నాయకుడు మల్లికార్జునులు స్థాపించారు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిది కల్లా తెలంగాణ ప్రాంతంలోని ముల్కీలు కానివారు వెనుదిరిగిపోవాలని సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేయడం కూడా ఉద్యమానికి కారణమైంది ఉద్యమం నాటి ముఖ్యమంత్రి కాసు బ్రహ్మానందారెడ్డి అన్ని రాజకీయ పార్టీల సమావేశం ఏర్పరిచి ఆంధ్ర ఉద్యోగులను వెనక్కి పంపగలమని తెలంగాణ మిగులు నిధులు అంచనా వేస్తామని ప్రకటించాడు అయినా తెలంగాణ నాయకులు ప్రత్యేక తెలంగాణకు పట్టుపట్టారు ఉద్రిక్తతల దృష్ట్యా పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఏప్రిల్ పదకొండున కేంద్ర ప్రభుత్వం లోక్సభలో ఎనిమిది అంశాల ప్రణాళికను ప్రకటించింది తెలంగాణ మిగులు నిధులు గుర్తించడానికి ఒక కమిషన్ ఏర్పాటుకు ముఖ్యమంత్రి అధ్యక్షతన తెలంగాణ అభివృద్ధి మండలి ఏర్పాటుకు ఉద్యోగాలలో తెలంగాణ ప్రజలకు భద్రతా విషయమై న్యాయవాదులతో కూడిన ఒక సంఘాన్ని ఏర్పరచడానికి ప్రణాళిక సూచించింది 
నిరాశ చెందిన తెలంగాణవాదులు పంతొమ్మిది వందల మే ఒకటి తెలంగాణ కోర్కెల దినంగా ప్రకట పరిగణించాలని పిలుపునిచ్చారు తెలంగాణ వారికి ముఖ్యమంత్రి పదవి కోసం కాసు బ్రహ్మానందారెడ్డి రాజీనామా చేశారు పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఇరవై తేదీన పివి నరసింహారావు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు ఇతడు తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందినవాడు తెలంగాణ హక్కుల పరిరక్షణకు హామీ ఇవ్వడంతో ఉద్యమం ముగిసింది జై ఆంధ్ర ఉద్యమం పంతొమ్మిది పివి నరసింహారావు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఆంధ్రులు జై ఆంధ్ర ఉద్యమం ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది అక్టోబర్ మూడవ తేదీన ములికీ నిబంధనలు న్యాయసమ్మతమే అని సుప్రీంకోర్టు ప్రకటించడం ఉద్యమానికి ప్రధాన కారణమయ్యింది పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతల దృష్ట్యా కేంద్ర ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు డిసెంబర్ ఇరవై మూడవ తేదీన లోక్సభలో ఒక చట్టాన్ని ప్రవేశపెడుతూ రాజధాని హైదరాబాద్లో ముల్కీ నిబంధనలు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు వరకు తెలంగాణలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై వరకు అమలులో ఉంటాయని తెలియజేసింది కాని ఆంధ్ర నాయకులు బివి సుబ్బారెడ్డి నాయకత్వాన తిరుపతిలో సమావేశమై జై ఆంధ్ర ఉద్యమానికి పిలుపునిచ్చారు అలజడులు ఆందోళనల వల్ల పంతొమ్మిది వందల పివి నరసింహారావు రాజీనామా చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అధ్యక్ష పాలన విధించబడ్డది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో హైకోర్టు తీర్పు ఇస్తూ ముల్కీ నిబంధనలు ఉద్యోగాలలో ప్రవేశానికి గాని పదోన్నతులకు గాని వర్తించవని వివరణ ఇచ్చింది జై ఆంధ్ర ఉద్యమ నాయకులు కాకాని వెంకటరత్నం చనిపోవడం కూడా ఉద్యమాన్ని దెబ్బతీసింది కేంద్రం చొరవ తీసుకుని ఆరు సూత్రాల పథకాన్ని రూపొందించింది పంతొమ్మిది వందల ఆరు సూత్రాల పథకాన్ని అనుసరించి పార్లమెంటు ముప్పై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చేసి పథకాన్ని ఆమోదించింది దీని ప్రకారం ముల్కీ నిబంధనలు అంతమైనాయి తెలంగాణ ప్రాంతీయ సంఘం రద్దు అయింది సమైక్య ఆంధ్ర భావాన్ని చాటడానికి గాను హైదరాబాదులో సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ స్థాపించబడ్డది 